என் அன்பார்ந்து பெற்றோர்களே மாணவர்களே வேலை வாய்ப்பு துறை கல்வி பணி வாழ்க்கை ஒளிமயமான எதிர்காலம் இவர்களை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் எந்த துறையில் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்க போகிறது அந்த துறையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து படிக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலாம் இன்ஃபினிட்டி அப்போ நமது ஆற்றலுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல ஒரு வாய்ப்பை தேடி நாம் நம்மையே தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் விஸ்காம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அந்த விஸ்காம் படிப்புக்கு என்ன செய்யணும் அதனால் வரக்கூடிய பயன்கள் என்ன என்பதை பார்க்க போகிறோம் சுமார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்க்கும் பொழுது டெலிவிஷனில் தூர்தர்ஷன் ஒன்று தான் இருந்தது ஒரே ஒரு சேனல் தான் அது காலையில் ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிப்பாங்க சாயந்தரம் ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கு முடிச்சிருவாங்க நாளாக நாளாக எப்படி மற்ற துறைகளிலெல்லாம் போட்டி வந்ததோ அதே போன்று இந்த டெலிவிஷன் சேனல்லையும் போட்டிகள் வந்தாச்சு தனியார் மையம் வந்தாச்சு முன்னெல்லாம் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஒன்று தான் இருக்கும் அந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த டெலிவிஷன் வந்த உடனே இதுலேயும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டுமல்ல பல சேனல் வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு சேனல் வந்தாச்சு பல மொழிகளில் வந்தாச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் டெலிவிஷன் சேனல் இருக்கு அப்ப அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு உண்டான நிகழ்ச்சிகள் தயார் பண்ணணுமா இல்லையா விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இந்த இடத்தில் தான் தேவைப்பட போகிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் விஸ்காம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் விஷுவல் என்றால் கண்ணால் பார்ப்பது கம்யூனிகேஷன் என்றால் தகவல் தொடர்பு இந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க என்றால் ரைட்டிங் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது ஒரு ஒரு திரைப்படம் நட நடக்குது இல்லை இன்னைக்கு சீரியல் எடுத்துக்கோங்களேன் முன்னாடிலாம் திரைப்படங்கள் ஒன்று தான் கேளிக்கைக்கு அதுவும் வருடத்துக்கு ரெண்டு படம் மூணு படம் வந்து அதிகம் இன்றைக்கு சீரியல் பார்த்தீங்களன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு ரெண்டாயிரம் எபிசோடு ஆயிரம் எபிசோடு சர்வசாதாரணமாக போயிட்டுருக்கு அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் ரைட்டிங் எடிட்டிங் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இதில் தவறுகள் இருந்தால் தான் எடிட்டர் அது எடிட் பண்ணுவார் அதேமாதிரி சினிமாவுக்கு சின்னத்திரைக்கு எடிட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் அடிக்கடி சொல்லுது உண்டு இந்த எபிசோடை நம்ம எவ்வளோனா பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு எடுத்துனோம்னா அதில் இருக்க நிறைய துறைகள் இருக்கிறது ஃபிலிம் அனிமேஷன் அனிமேஷனில் நீங்கள் வந்து அது சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க டிசைன் ஹவு டு டிசைன் எ ஃபிலிம் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸ் என்பது மூன்று வருடங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கூகுளில் போயிட்டு விஸ்காம் காலேஜஸ்ன்னு போடுங்களேன் நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கோன்னா அந்த லிஸ்ட் வரும் இல்லை விஸ்காம் ஆல் இண்டியா லெவலில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறையா வரும் அதில் அதுலேயே நீங்கள் பண்ணிங்களான்னா ரேட்டிங் போட்டிருப்பாங்க நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு தகவலை முதல்ல சேகரிச்சுக்கோங்க பொதுவான தகவல் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் தகவல் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் ஒரு மாலுக்கு போகிறோம் மாலுக்கு போன உடனே முதல்ல இருக்க கடையிலே நம்ம வாங்கிடுறோமா எல்லா கடையும் சுற்றி பார்க்குறோமா இல்லையா இப்போ ஒரு துணியே வாங்க போகிறோன்னா முதல்ல எல்லா கடைகளும் இப்போ எல்லா துணி கடைக்கும் போகிறோம் பார்த்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம என்ன வாங்க வந்தோமோ ஷர்ட் பீஸ் வாங்க வந்தோமோ பேண்ட் பீஸ் வாங்க வந்தோமோ இல்லை சுடிதார் மெட்டீரியல் வாங்க வந்தோமோ சாரி வாங்க வந்தோமோ அப்படியே போயிட்டு ஷர்ட் பீஸ்னால் மறுபடியும் அந்த ஷர்ட் பீஸ் கடைக்கு போட்டு எவ்வளோ ஷர்ட் பீஸ் இருக்கிறது என்ன கலர் இருக்கிறது பார்க்கமா இல்லையா அதே போன்று தான் இந்த எபிசோட் மட்டுமல்ல எல்லா எபிசோடும் நீங்கள் பார்க்கணும் அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டாம் இப்போ நம்ம என்ன மே மாதம் இருக்கோம் இந்த ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட்டு இன்னும் வரப்போகுது 
அந்த ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு முந்நூறு இரண்டு மாதங்கள் கிடைக்கும் ஒன்றரை மாதம் கிடைக்கும் அந்த ஒரு மாதத்தில் நிதானமாக நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணலாம் அவசரமே கிடையாது ஸோ தி விஸ்கம் உனது இந்த விஷுவல் எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் என்னென்னா டிஎஃப்டி நம்ம சினிமா எல்லாம் பார்ப்போம் ஒரு பேர் போட்டுப்பாங்க ப்ரொடியூசர் இல்லது டைரக்டர் போட்டுட்டு டிஎஃப்டின்னு போட்டிருப்பாங்க டிப்ளமோ இன் ஃபில்ம் டெக்னாலஜி அப்போ விஸ்காமுக்கும் டிஎஃப்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களாண்ணா இந்த டிஎஃப்டி என்பது கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் இருக்கிறது என்னுடைய நண்பரை ஒருத்தரை கேட்டேன் அவர் டிஎஃப்டி படிச்சிருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் சார் டிஎஃப்டி என்பது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸு இந்த விஸ்காமில் அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருப்பாங்க ஒரு கிளாஸில் ஆனால் இந்த டிஎஃப்டியில் பதினாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல் இருக்க முடியாது இந்த விஸ்காம் பிஎஸ்சி ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் பட்டப்படிப்பு இந்த விஸ்காம் கிராஜுவேட் பட்டப்படிப்பு பிஎஸ்சி பிஏ பிகாம் எம்பிபிஎஸ் பிஇ அதே மூன்று ஒரு ஒரு பட்டப்படிப்பு ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் ஆனால் டிஎஃப்டி என்பது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஒன்று டீப்பாக அதில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதுதான் வித்தியாசம் விஸ்காமுக்கும் டிஎஃப்டிக்கும் சரி இந்த விஸ்காமில் என்னென்னலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க என்பதை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம்